Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje você vai aprender comigo esse clássico do Len Gravitz, Fly Away. Essa música faz parte do álbum Five, gravado em 1998. A linha de baixo é bem firme e como você pode perceber, temos execução em pizzicato e slap. Para essa música eu estou usando o Benson Groover 5 e o pedal Best Shape da Nig. Fica relax, se você não tiver um baixo de 5 cordas, pode tranquilamente usar um de 4 cordas, ok? Bom... A música começa com a guitarra e logo em seguida entra toda a banda fazendo a base a harmônica assinatura. Vamos conferir, olha só. Eu vou explicar esse trecho em duas partes. E para facilitar eu chamei essa parte toda de Groove 1. Vamos lá, vamos fazer a primeira parte. Agora a segunda parte. Bom, para a primeira parte, a base harmônica é a mesma, 
mas a linha de baixo passa a usar um recurso muito conhecido, o slap. Vamos conferir e na sequência eu explico. Eu vou explicar esse trecho também em uma parte só. Aqui eu chamei essa parte de Groove 2. Vamos lá então, a primeira parte fica assim. Aqui neste Groove 2 temos várias técnicas. Eu vou explicar em partes. Olha só. Primeira coisa. Para quem não conhece o slap, essa técnica consiste em bater com a mão direita com o um polegar nas cordas, assim ó. Tecnicamente chamamos o polegar de thumb, que é em inglês, na tab simbolizado com um T. Já com os dedos 1 um e 2, a gente puxa as cordas e na tab a simbologia é o P, de puxar. Tecnicamente chamamos de pluck ou pop, podendo variar para os dedos 1, um, 2 e até o 3, olha só. Segunda coisa, o X na tablatura significa que você deve abafar a corda. Isso se chama Dead Note, ou também conhecido como Ghost Note. Essa técnica consiste em abafar a nota, proporcionando swing e muitas outras possibilidades também. Para fazer isso, você deve deixar as mãos sobre a corda bem de leve, assim ó. Assim você consegue extrair um bom Dead Note. Para o Slap, a gente normalmente deixa a mão toda. Assim conseguimos tirar um som limpo. E por último, o terceiro ponto, o slide, só para lembrar, é quando você escorrega o dedo sobre a corda, podendo variar para frente ou para trás. Neste caso aqui, quando temos a barrinha tombada para a direita, significa que você deve escorregar ou arrastar para frente. Assim, ó. Bom, para o refrão, a linha de baixo é o Groove 1, aquela mesma linha usada para a introdução. A única diferença é que aqui no refrão, essa linha você deverá tocar quatro vezes. Confere comigo, olha só. Esse trecho eu vou ensinar em duas partes. A primeira parte fica assim. Como você pode perceber, na música essa parte você deve tocar três vezes. Agora a segunda parte. Bom, depois deste primeiro refrão, a música repete tudo de novo. Não há diferença alguma na linha. Rola até um destaque para o baixo. Nesse momento você deverá tocar o Groove 2 que eu já ensinei. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Para o terceiro refrão final, temos o Groove 1 rolando novamente. A única diferença é que este último refrão repete 12 vezes. Vamos conferir? Olha só.
Eu vou tocar esse trecho só uma vez, mas na música você deve tocar 12 vezes, ok? Me acompanhe. Então pessoal, essa foi a videoaula de Fly Away do Lenny Gravitz, uma música legal para praticar pizzicato e slap. Mãos à obra então. Dúvidas é só postar aqui embaixo que a gente responde. Espero que tenham gostado. Continue ligado no nosso canal para aprenderem mais e mais sobre música. Bração do Naldão e até a próxima. <música>